സെഗ്മെന്റ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് എന്താണ് സെഗ്മെന്റ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് എന്നാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സെഗ്മെന്റ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന സിലബസ് പ്രകാരം രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് സെഗ്മെന്റ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് എന്നുള്ളത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഐ എഫ് ആർ എസ് എയ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡേ എസ് വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് ഐ എഫ് ആർ എസ് എയ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡേ എസ് വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് ആണ് നമ്മുടെ സെഗ്മെന്റ് റിപ്പോർട്ടിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് സെഗ്മെന്റ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് സെഗ്മെന്റ് റിപ്പോർട്ട് ലാർജ് കമ്പനീസ് പ്രൊഡ്യൂസ് വൈഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് പ്രൊഡക്ട് ആൻഡ് സർവീസസ് ഇൻ സെവറൽ ഡിഫറെന്റ് കൺട്രീസ് പല രാജ്യങ്ങളിലായിട്ട് അവര് പല രീതിയിലുള്ള പ്രൊഡക്റ്റുകൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമെന്നൊക്കെ നമുക്കറിയാം കാരണം അവരുടെ കമ്പനി വലുതാവുന്നതിനനുസരിച്ച് അവരുടെ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ റിപ്പോർട്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡിലൊക്കെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും സെഗ്മെന്റ് തിരിച്ച് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എളുപ്പത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് അതായത് ആ റിപ്പോർട്ട് വായിക്കുന്ന ആൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ദ ലാർജ് കമ്പനീസ് എൻകേജ് ഇൻ ഡിഫറെന്റ് ബിസിനസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആൻഡ് ഓപ്പറേറ്റ് ഇൻ ഡിഫറെന്റ് എക്കണോമിക് എൻവയോൺമെന്റ് പല രീതിയിലും പല സാഹചര്യങ്ങളിലൊക്കെ ആയിരിക്കും അവർ അവരുടെ ബിസിനസ് മുന്നോട്ട് പോകും information on the overall result of companies from each of these products or geographical areas geographical areas will have the uses of financial statement this is the reason for segment reporting അപ്പൊ പല ആളുകൾക്കാണ് നമ്മുടെ കമ്പനിയെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷന്റെ ആവശ്യം വരുന്നത് അത് ഒരു കമ്പനിയെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് ഇൻഫോസിസ് ഒരു അമ്പത് രാജ്യങ്ങളിൽ ഇൻഫോസിസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതില് ഒരു എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രാജ്യത്ത് ഇൻഫോസിസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യത്തെ അധികാരികൾക്ക് ആ രാജ്യത്തെ ഇൻഫോസിസിന്റെ ബിസിനസ്സിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞാൽ മതി ലോകത്ത് മൊത്തത്തിലുള്ള ഇൻഫോസിസിന്റെ ബിസിനസ്സിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പൊ ആ രാജ്യത്തെ ആ ഒരു സെഗ്മെന്റ് ആ രാജ്യത്തെ അവരുടെ ബിസിനസ് അപ്പൊ ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ഏരിയ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡക്ട് വൈസ് ആയിരിക്കാം അങ്ങനെ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കാറ്റഗറിയെ കുറിച്ച് അറിയേണ്ട ഒത്തിരി ആളുകളുണ്ട് അപ്പൊ അവർക്ക് ഉപകാരപ്രദമാവുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ സെഗ്മെന്റ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് നടത്തുന്നത് ദൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഇനി സ്ഥലം അല്ലെങ്കിൽ രാജ്യം മാത്രമല്ല കേട്ടോ പല പ്രൊഡക്റ്റ് വേസ് അല്ലെങ്കിൽ റവന്യൂ ബേസ് ഒക്കെ നമ്മൾ സെഗ്മെന്റ് ആയിട്ട് തിരിച്ച് റിപ്പോർട്ടിംഗ് നടത്താറുണ്ട് ഇനി ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്താണ് ഐ എഫ് ആർ എസ് എയ്റ്റിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്താണ് ഇതിന്റെ ലക്ഷ്യം ഐ എഫ് ആർ എസ് എയ്റ്റ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ദ പ്രിൻസിപ്പൾസ് ഫോർ റിപ്പോർട്ടിംഗ് ഇൻഫോർമേഷൻ ബൈ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സെഗ്മെന്റ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻഫോർമേഷൻ അബൌട്ട് ഡിഫറെന്റ് ബിസിനസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓഫ് എൻ എൻറ്റിറ്റി ഒരു എൻറ്റിറ്റിയുടെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ട് ഒരു എൻറ്റിറ്റിക്ക് തന്നെ പല രീതിയിലുള്ള ബിസിനസ് ഉണ്ടാവാം പല രാജ്യങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവാം ഓക്കെ പല റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവാം അപ്പൊ അതിൻ്റെയൊക്കെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്താൽ ഇത് വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കുന്ന ആൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ എളുപ്പം ഗ്രഹിക്കാൻ സാധിക്കും അതാണ് ഈ ഒരു സെഗ്മെന്റ് റിപ്പോർട്ടിങ്ങിന്റെ അട്രാക്ഷൻ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഐ എഫ് ആർ എസ് എയ്റ്റ് റിക്വേസ് ദ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സെഗ്മെന്റ്സ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ഇന്റേണൽ റിപ്പോർട്ട്സ് റിപ്പോർട്ട്സ് ദാറ്റ് സീനിയർ മാനേജ്മെന്റ് ഓൾസോ റെഫേർഡ് ടു ആസ് എ ചീഫ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഡിസിഷൻ മേക്കർ യൂസ് വെൻ ഡിറ്റർമൈൻ ദ അലോക്കേഷൻ ഓഫ് റിസോഴ്സസ് ടു ദ സെഗ്മെന്റ് ആൻഡ് അസസിംഗ് ഇറ്റ്സ് പെർഫോമൻസ് പല ആളുകൾക്കാണ് ഇത് ഉപയോഗം വരാം അതോറിറ്റീസ് ഗവൺമെന്റ് അതോറിറ്റീസ് മാത്രമല്ല മാനേജ്മെന്റ് കമ്പനീനെ മാനേജ് ചെയ്യുന്നവർക്കാണിത് കൂടുതൽ ഉപയോഗം കാരണം എന്താ അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് കൂടുതൽ ഇൻകം കിട്ടുന്നതിന് കൂടുതൽ റിസോഴ്സ് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യാം എവിടെ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം എവിടെ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് കമ്പനി തീരുമാനിക്കുന്നത് എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില എവിടെ നിന്നാണ് കൂടുതൽ റിട്ടേൺ കിട്ടുക എന്ന് നോക്കിയിട്ടാ അപ്പൊ ഏത് സെഗ്മെന്റ് ആണ് കമ്പനിയെ കുറിച്ച് മൊത്തത്തിൽ ഒരു റിപ്പോർട്ട് കിട്ടിയോണ്ട് കാര്യമില്ല അപ്പൊ അതിനെ അപ്പൊ ഓരോ സെഗ്മെന്റ് തിരിച്ചും നമുക്ക് റിപ്പോർട്ട് കിട്ടിയാൽ ഏത് സെഗ്മെന്റ് ആണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ വരുമാനം കിട്ടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വരുമാനം തരുന്നത് അവിടെ നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാലോ അതല്ല കൂടുതൽ ലാഭം ദെൻ എന്താണ് ഇതിന്റെ സ്കോപ്പ് ദിസ്
ഒരു സബ്സിഡറി കമ്പനി ഉണ്ട് ആ സബ്സിഡറി കമ്പനിയുടെ ഷെയർ പബ്ലിക്കലി ട്രേഡഡ് ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ പ്രസൻറ്റ് എ സെഗ്മെൻറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ഇൻ ഇറ്റ്സ് ഓൺ സെപ്പറേറ്റ് ഫൈനാൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ട് ഇപ്പം ടാറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ കീഴിലാണ് ടാറ്റ മോട്ടോഴ്സ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ടാറ്റ മോട്ടോഴ്സ് ഓൾറെഡി ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവർ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് സെഗ്മെൻറ്റ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് നടത്തുന്നുണ്ടാവും കാരണം പബ്ലിക്കലി ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ട്രേഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന കമ്പനികൾ നിർബന്ധമായും അവർ സെഗ്മെൻറ്റ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് നടത്തുന്നുണ്ട് ഇനി ഡെഫിനിഷൻസ് എന്താണ് ഡെഫിനിഷൻസ് ഓപ്പറേറ്റീവ് സെഗ്മെൻ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഓപ്പറേറ്റീവ് സെഗ്മെൻറ്റ് ദാറ്റ് എൻഗേജ് ഇൻ ബിസിനസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് വിച്ച് ഫോ വിച്ച് ഫ്രം ഫ്രം വിച്ച് ഇറ്റ് മേ ഏൺ റവന്യൂ ആൻഡ് ഇൻകർ എക്സ്പെൻസസ് എന്താണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സെഗ്മെൻറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും റവന്യൂ ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടും അതോടൊപ്പം തന്നെ ആ റവന്യൂ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്തെങ്കിലും എക്സ്പെൻസും വരും ദൻ ദോസ് റിപ്പോർട്ട് ദോസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് റിസൾട്ട്സ് ആർ റെഗുലർലി റിവ്യൂഡ് ബൈ ദ എൻറ്റിറ്റീസ് ചീഫ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഡിസിഷൻസ് മേക്കർ ഡിസിഷൻ മേക്കർക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ആ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടോ ഈ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സെഗ്മെൻറ്റിൽ ഓരോരോ ഡിഫറെൻറ്റ് ഓപ്പറേഷൻസ് നടക്കുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടുകൾ ഡേ ടു ഡേ ബിസിനസ് ആക്ടിവിറ്റീസിന് ആവശ്യമുണ്ടോ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സെഗ്മെൻറ്റും ഓപ്പറേറ്റീവ് സെഗ്മെൻ്റ് ആണ് ദൻ ഫോർ വിച്ച് ഡിസ്ക്രീറ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻഫർമേഷൻ ഇസ് ആ യെസ് സെപ്പറേറ്റ് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ടോ ചില ഏരിയകളുടെ അപ്പോൾ അതനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കണം നമ്മുടെ ബിസിനസ് മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ആ സെഗ്മെൻറ്റിനെയും നമ്മൾ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സെഗ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയും ദൻ അടുത്തത് റിപ്പോർട്ടബിൾ സെഗ്മെൻറ്റ് എന്താണ് റിപ്പോർട്ടബിൾ സെഗ്മെൻറ്റ് റിപ്പോർട്ടബിൾ സെഗ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട കണ്ടീഷൻസ് ആണ് ഒരു സെഗ്മെൻറ്റ് റിപ്പോർട്ടബിൾ സെഗ്മെൻറ്റ് ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേണ്ടത് മിനിമം ആണ് കേട്ടോ പറയണേ കമ്പനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ അത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യാം പക്ഷെ എന്നാലും മിനിമം ഈ ഒരു റിക്വയർമെൻറ്റ് എങ്കിലും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് റിപ്പോർട്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം കാരണം കമ്പനി വിചാരിക്കുകയാണ് ഇത് റെലവൻ്റ് ആണ് ഈ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് റിപ്പോർട്ടിംഗ് നടത്തണമെന്ന് കമ്പനിക്ക് റെലവൻ്റ് ആണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ആ സെഗ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് റിപ്പോർട്ടിംഗ് നടത്താം ഓക്കെ അതൊരു കാര്യം അതല്ലാതെ ഇവിടെ നിർബന്ധമായിട്ടും ചെയ്യേണ്ട മൂന്ന് കണ്ടീഷൻസ് ആണ് നമ്മളിവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം റിപ്പോർട്ടബിൾ സെഗ്മെൻറ്റ് ഇസ് എൻ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സെഗ്മെൻറ്റ് ഓർ റിസൾട്ട് ഫ്രം ദ എഗ്രഗേഷൻ ഓഫ് ടു ഓർ മോർ ഓപ്പറേറ്റീവ് സെഗ്മെൻറ്റ് ഒരു ഓപ്പറേറ്റീവ് സെഗ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് മാത്രമാവണമെന്നില്ല ചിലപ്പോൾ ഒന്നോ രണ്ടോ ഓപ്പറേറ്റീവ് സെഗ്മെൻറ്റുകൾ കൂട്ടിച്ചേർന്നിട്ടായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ റിപ്പോർട്ടിംഗ് സെഗ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയുന്നത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിന് ചില കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് റിപ്പോർട്ടഡ് ഇറ്റ്സ് റിപ്പോർട്ടഡ് റവന്യൂ ഫ്രം ബോത്ത് എക്സ്റ്റേണൽ കസ്റ്റമേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻറ്റർ സെഗ്മെൻറ്റ് സെയിൽസ് ഓർ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ഇസ് ടെൻ പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓർ മോർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒന്നോ രണ്ടോ ഓപ്പറേറ്റീവ് സെഗ്മെൻറ്റുകൾ കൂട്ടി വയ്ക്കുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ റവന്യൂ എന്ന് പറയണത് പത്ത് ശതമാനത്തിന് മേലെയാണെങ്കിൽ നമ്മളത് സെപ്പറേറ്റ് സെഗ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് കാണിക്കണം ഇപ്പോൾ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റിന് തന്നെ പത്ത് ശതമാനത്തിന് മേലെ റവന്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് സെഗ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് കാണിക്കണം ഇനി ഇതേ സെയിം കണ്ടീഷൻ തന്നെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് ഒരു സെഗ്മെൻറ്റിന് പത്ത് ശതമാനത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് സെഗ്മെൻറ്റുകൾ കൂട്ടി വയ്ക്കുമ്പോഴായാലും പത്ത് സെഗ്മെൻറ്റ് പത്ത് ശതമാനത്തിൽ കൂടുതൽ ലാഭമുണ്ടെങ്കിൽ അതും നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് സെഗ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം അപ്പോൾ ലോസ് ആവാം പ്രോഫിറ്റ് ആവാം അപ്പോൾ ലോസ് ആണ് മേക്ക് ചെയ്യണേ ലോസ് മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് സെഗ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ലോസ് മേക്ക് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ സെഗ്മെൻറ്റുകളും കൂടി കൂട്ടാം അപ്പോൾ മൊത്തം എന്തോറം ലോസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ ലോസിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനത്തിൽ കൂടുതലുണ്ടോ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സെഗ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ ആ സെഗ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം പ്രോഫിറ്റ് മേക്കിംഗ് സെഗ്മെൻറ്റുകളാണെങ്കിൽ എല്ലാ പ്രോഫിറ്റ് മേക്കിംഗ് സെഗ്മെൻറ്റുകളും കൂടി കൂട്ടാം അതിനുശേഷം പത്ത് ശതമാനം എത്രയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ പത്ത് ശതമാനത്തിൽ കൂടുതൽ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഏതൊക്കെ സെഗ്മെൻറ്റുകളുണ്ടോ അതൊക്കെ പിടിച്ച് നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം അസറ്റിൻ്റെ കേസ
പെർഫോമൻസ് ഓഫ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സെഗ്മെന്റ് ഓഫ് എൻ എൻറ്റിറ്റി അപ്പൊ അവരുടെ അവരുടെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഡിസിഷൻ മേക്കറുടെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അവരുടെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു അലോക്കേറ്റ് ദ റിസോഴ്സസ് ടു ദ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സെഗ്മെന്റ് അതായത് കമ്പനിയുടെ മൊത്തമുള്ള റിസോഴ്സ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സെഗ്മെന്റിലേക്ക് അവർ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ദെൻ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സെഗ്മെന്റ് ദാറ്റ് ഡു നോട്ട് മീറ്റ് എനി ഓഫ് ദ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ത്രഷോൾസ് ത്രഷോൾസ് എന്ന് വെച്ചാൽ പരിമിതികൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഓരോ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സെഗ്മെന്റ് പത്ത് ശതമാനത്തിന്റെ കേസൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ അത് അഥവാ അത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തില്ലെങ്കിലും കൺസിഡറബിൾ റിപ്പോർട്ടബിൾ ആൻഡ് റിപ്പോർട്ടബിൾ ആൻഡ് സെപ്പറേറ്റ്ലി ഡിസ്ക്ലോസ്ഡ് അപ്പൊ അത് പത്ത് ശതമാനത്തിന്റെ കേസ് ആ ഒരു പരിമിതി വന്നില്ലെങ്കിൽ തന്നെയും നമുക്കത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ റിപ്പോർട്ട് റെലവെന്റ് ആണെന്ന് തോന്നിയാൽ ഈഫ് ദ ടോട്ടൽ എക്സ്റ്റേണൽ റവന്യൂ ഇനി അടുത്തൊരു കണ്ടീഷൻ ആണ് നേരത്തെ പത്ത് ശതമാനത്തിന്റെ കണ്ടീഷൻ ആണ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് സെക്മെന്റിൽ പറഞ്ഞതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ അഗ്രഗേറ്റ് റവന്യൂ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഇഫ് ദ ടോട്ടൽ എക്സ്റ്റേണൽ റവന്യൂ റിപ്പോർട്ടഡ് ബൈ ദ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സെഗ്മെന്റ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ലെസ് ദാൻ സെവന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ മൊത്തം റവന്യൂ സെഗ്മെന്റുകളെ തിരിച്ച് മൊത്തം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു എന്നിട്ട് മൊത്തം നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ റവന്യൂവിന്റെ എഴുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം പോലും നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഓക്കെ എൻറ്റിറ്റി റവന്യൂ അഡീഷണൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സെഗ്മെന്റ് മസ്റ്റ് ബി ഐഡന്റിഫൈഡ് ആസ് റിപ്പോർട്ടബിൾ സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആക്കുന്നത് വരെ നമ്മൾ അഡീഷണൽ സെഗ്മെന്റ് കണ്ടുപിടിച്ച് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ എഴുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനമെങ്കിലും ചുരുങ്ങിയത് സെഗ്മെന്റ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് നടന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം റവന്യൂവിന്റെ കേസിൽ അണ്ടിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ എൻറ്റിറ്റീസ് റവന്യൂ ഈസ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദ റിപ്പോർട്ടബിൾ സെഗ്മെന്റ് കാര്യം മനസ്സിലായല്ലോ ഇപ്പൊ റിപ്പോർട്ടബിൾ സെഗ്മെന്റിൽ ചുരുങ്ങിയതൊരു എഴുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനമെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ റിപ്പോർട്ടബിൾ സെഗ്മെന്റിന്റെ കീഴിൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം അത് വന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ പുതിയ സെഗ്മെന്റ് കണ്ടുപിടിച്ച് റെലവെന്റ് ആണെന്ന് തോന്നുമ്പോൾ നമ്മളത് സെഗ്മെന്റബിൾ അല്ലെങ്കിൽ റിപ്പോർട്ടബിൾ സെഗ്മെന്റ് ആക്കി മാറ്റണം എന്നാണ് പറയുന്നത് ചുരുങ്ങിയത് എഴുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനമെങ്കിലും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം റിപ്പോർട്ടബിൾ സെഗ്മെന്റിൽ വന്നിരിക്കണം ഇനി അഗ്രിഗേഷൻ ക്രൈറ്റീരിയ ഇതിൽ അതിനു മുമ്പ് ഒരു പാരഗ്രാഫ് പറയുന്നുണ്ട് ആൻഡ് അണ്ടർടേക്കിംഗ് മേ കംപ്ലൈൻ ദ ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സെഗ്മെന്റ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സെഗ്മെന്റിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഒരു അണ്ടർടേക്കിംഗ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേണം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ദെൻ അഗ്രിഗേഷൻ ക്രൈറ്റീരിയ എന്തിൻ്റെ ഒക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇപ്പൊ ചിലത് ഇപ്പൊ പത്ത് ശതമാനം ആവണില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ പത്ത് ശതമാനത്തിന്റെ കേസ് പറഞ്ഞു അപ്പൊ പത്ത് ശതമാനം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ട് സെഗ്മെന്റിനെ തമ്മിൽ കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ച് പത്ത് ശതമാനമായാൽ അങ്ങനെ നമുക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അഗ്രഗേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു പക്ഷെ നാച്ചുറൽ ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഒരു കമ്പനി രണ്ടും ഒരു പത്തിരുപത് പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പത്തിരുപത് ടൈപ്പ് ഓഫ് സർവീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൽ ഒരു സർവീസും പത്ത് ശതമാനത്തിന് മേലെ വരുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ സർവീസ് മാത്രമേ പത്ത് ശതമാനത്തിന് മേലെ റവന്യൂ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ള സെഗ്മെന്റുകളെ നമ്മൾ കൂട്ടിയോജിപ്പിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സെഗ്മെന്റ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് നടത്തുന്നു അപ്പൊ നാച്ചുറൽ ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കമ്പയിൻ ചെയ്യാം നാച്ചുറൽ ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കമ്പയിൻ ചെയ്യാം then type or class of customers ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് കസ്റ്റമേഴ്സിനാണ് നമുക്ക് കൊടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സഗ്രി കമ്പയിൻ ചെയ്യാം മെത്തേഡ് യൂസ് ടു ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കമ്പയിൻ ചെയ്യാം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ റെഗുലാരിറ്റി എൻവിയോൺമെൻറ്റ് ഇപ്പം ഇപ്പോൾ ഒരു സ്ഥാപനമുണ്ട് എനിക്ക് ഒരു എന്താ പറയുക കുറെ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും ഒരു നാല് നാലെണ്ണം വർക്ക് ചെയ്യണത് ട്രായിയുടെ കെയർ ഓഫിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രായിയുടെ റെഗുലേഷനാണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് വേറെ രണ്ടെണ്ണം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് കേരള ഗവൺമെന്റ് റെഗുലേഷനാണ് വേറെ രണ്ടെണ്ണം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത
revenue and certain non current analysis non so non current assets by geographical area chalpa geographical area ide adisthanathil nammal classify cheyittundengil and reason kaanika adokke aanengil pradhanamayittum parayunna kaaryamilla appo endinte adisthanathil aanu ennalla nammude disclosure cheyanda pinne adu polane revenue endunde adinte product endanu nokka nammal krithyamayittu parayam then if information about the uh, transaction major customers may be related to the considerable segment information at the interim report gal adokke nammal disclose cheyanda inu oru oru problem kodathirundu oru example thannittundu ഈ എക്സാമ്പിളിൽ ഇവിടെ പറയുന്ന കേസ് എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ചീഫ് അക്കൗണ്ടൻറ്റ് അദ്ദേഹം പറയാണ് ഇതാണ് അവരുടെ ഡാറ്റ ഈ ഡാറ്റ പ്രകാരം അദ്ദേഹം ഒന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യാണ് അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഒന്ന് ആർഗ്യൂ ചെയ്യാണ് നമ്മൾ എ എന്ന് പറയുന്ന എ എന്ന് പറയുന്ന ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റും അല്ലെങ്കിൽ എ എന്ന് പറയുന്ന സെഗ്മെൻറ്റും ബി എന്ന് പറയുന്ന സെഗ്മെൻറ്റും മാത്രമാണ് നമുക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതുള്ളൂ എന്നാണ് ഇദ്ദേഹം ഇവിടെ പറയുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ ഇതിൽ പറയാണ് ഇത് തെറ്റാണ് എ മാ എയും ബിയും മാത്രമല്ല റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളത് എ മാ എയും ബിയും മാത്രമല്ല ഇനി ഏതൊക്കെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ട വരും എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് നമുക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട കണ്ടീഷൻസ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഏതൊക്കെയാണ് മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട കണ്ടീഷൻസ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഒന്നാമതായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ ഇതാണ് നമ്മുടെ റവന്യൂ അല്ലെങ്കിൽ സെയിൽസ് അല്ലെങ്കിൽ സെഗ്മെൻറ് റവന്യൂ ഫ്രം ദ കസ്റ്റമർ അത് ടെൻ പേഴ്സൻറ്റേജിന് മേലെയാണെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ ആദ്യത്തെ കണ്ടീഷൻ പ്രകാരം നമ്മുടെ റവന്യൂ നോക്കാം പത്ത് ശതമാനം ഇതിന്റെ പത്ത് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഇതിന്റെ പത്ത് ശതമാനം എന്ന് പറയണത് ഏതൊക്കെയാണ് വരുന്നത് ഇതിന്റെ പത്ത് ശതമാനം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറാണ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറിന്റെ പത്ത് ശതമാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര രൂപ വരും നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപയാണ് വരാം അല്ലെ ഈ നൂറ്റി ഇരുപതിന് മേലെയുള്ള സെഗ്മെന്റുകൾ നമ്മുടെ റവന്യൂന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വരുമ്പോൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും എ സെഗ്മെന്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും ബി സെഗ്മെന്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും അത് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചത് എന്താണ് ടെൻ പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓർ മോർ സെഗ്മെൻറ്റ് ഫ്രം ദ ലോസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് ഇവിടെ ലോസോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് വരുന്നു പക്ഷെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലോസ് ആണെങ്കിൽ ലോസ് മേക്ക് ചെയ്യുന്ന സെഗ്മെൻറ്റുകൾ മാത്രം എടുക്കും ഓക്കെ ലോസ് മേക്ക് ചെയ്യുന്ന സെഗ്മെൻറ്റുകൾ മാത്രം എടുത്ത് അതിൻ്റെ ടെൻ പേഴ്സൻറ്റേജ് ലോസ് എത്രയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണോ വേണ്ടോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നു ഓക്കെ ലോസ് മേക്ക് ചെയ്യുന്ന സെഗ്മെൻറ്റുകൾ എടുക്കാം ലോസ് മേക്ക് ചെയ്യുന്ന സെഗ്മെൻറ്റുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഇത് ലോസ് മേക്ക് ചെയ്യുന്ന സെഗ്മെന്റ് ആണ് ഇത് ലോസ് മേക്ക് ചെയ്യുന്ന സെഗ്മെന്റ് ആണ് അല്ലെ രണ്ട് സെഗ്മെന്റുകൾ ലോസ് മേക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് മൊത്തം ഇരുന്നൂറാണ് വരുന്നത് ടോട്ടൽ ലോസ് ഇരുന്നൂറാണ് ഇതിന്റെ കാൽക്കുലേഷൻ ശ്രദ്ധിക്കുക മൊത്തം അല്ല എടുക്കുന്ന കേട്ടോ ലോസ് മേക്ക് ചെയ്യുന്ന സെഗ്മെന്റുകൾ മാത്രമാണ് നമ്മളിവിടെ എടുക്കുന്നത് സെഗ്മെന്റ് ബി ഇ ലോസ് ഉണ്ട് സെഗ്മെന്റ് ഇ യിൽ ലോസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇതിന്റെ ടോട്ടൽ ലോസ് എത്രയാണ് ഇരുന്നൂറാണ് ലോസ് അതിന്റെ ടെൻ പേഴ്സൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപതാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇരുപത് ശതമാനം ഇതിൽ ഇരുപത് ശതമാനം ലോസ് ഇല്ല പക്ഷെ ഇവിടെ ഇരുപത് ശതമാനം ലോസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ എന്തായാലും ഓൾറെഡി നമ്മൾ സെഗ്മെന്റ് ബി ഓൾറെഡി എടുക്കണമെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എന്തായാലും സെഗ്മെന്റ് ബിയുടെ റിപ്പോർട്ടിംഗ് അവിടെ വരും ലോസിന്റെ പ്രകാരം ഇനി പ്രോഫിറ്റിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വരുമ്പോഴോ പ്രോഫിറ്റിന്റെ രീതി ഒന്ന് നോക്കി നോക്കാം പ്രോഫിറ്റ് എന്താണ് നമ്മുടെ പ്രോഫിറ്റ് മുപ്പത് പ്ലസ് പത്ത് നാൽപ്പത് പ്ലസ് പത്ത് അമ്പത് അമ്പത് പ്ലസ് അമ്പത് നൂറ് അപ്പൊ നൂറ് രൂപയാണ് മൊത്തം നമ്മുടെ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ തേർട്ടി പ്ലസ് ടെൻ പ്ലസ് ടെൻ പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി ടോട്ടൽ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ആണ് നമ്മുടെ പ്രോഫിറ്റ് അപ്പൊ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാകുന്ന സെഗ്മെന്റിൽ പത്ത് രൂപയാണ് പത്ത് ശതമാനം എന്ന് പറയണത് അപ്പൊ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാ സെഗ്മെന്റും ഇവിടെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഈ സെഗ്മെന്റിന് പത്തുണ്ട് ഈ സെഗ്മെന്റിന് പത്തുണ്ട് ഈ സെഗ്മെന്റിനും പത്ത് വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ റിസൾട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് വരേണ്ടതായിട്ട് വരും ദൻ ഇനി അടുത്ത കാര്യം എന്താ പറയുന്നത് മൂന്നാമത് കേസ് എന്താ പറയുന്നത് സെഗ്മെന്റ് അസറ്റ് ഈസ് ടെൻ പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓർ മോർ ടോട്ടൽ അസറ്റ് അസറ്റ് ടെൻ പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓർ മോർ ആണോ എന്നാണ് അടുത്ത് നോക്കണ്ടേ അസറ്റ് ടെൻ പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓർ മോർ ആണോ എന്ന് നോക്കണം അസറ്റിന്റെ
by this criteria f is also reportable segment idile cheriya or missing in explanation il koduthirunde f ne 10 shadamanam avante loss illatha kaanam undu serikkum parnu avante reporting aayittu verilla idile cheriya or missing aanu vannattullu 10 percentage result nu parnu 20 aanu pakshe f ile 10 percentage ullu then as per the 10 percentage or more asset inde kaaryathile c um d um e um also become reportable segment അപ്പൊ ഇത്രയ്ക്കും സെഗ്മെന്റുകൾ ഓൾറെഡി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പൊ മൊത്തമുള്ളതിൽ ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ എഫ് ഒഴികെ ഇവിടുത്തെ ഈ ഒരു എക്സാമ്പിളിൽ എഫ് ഒഴികെ മറ്റെല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളും മറ്റെല്ലാനും നമ്മൾ ഫലത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരാനാണ് സാധ്യത അഞ്ചെണ്ണോ നിങ്ങളുടെ ഇതിൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻ തന്നതിൽ ചെറിയൊരു മിസ്സിംഗിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയുള്ള അഞ്ചെണ്ണോ നിങ്ങളിവിടെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും ഇതാണ് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിന്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഇവൻസ് ആഫ്റ്റർ ദ റിപ്പോർട്ടിംഗ് പീരീഡ് എന്താണ് ഇവൻസ് ആഫ്റ്റർ ദ റിപ്പോർട്ടിംഗ് പീരീഡ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ലോജിക്കാണ് എന്താണ് ഇവൻസ് ആഫ്റ്റർ റിപ്പോർട്ടിംഗ് പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ട പീരീഡ് ഒട്ടുമിക്ക കമ്പനികളെ സംബന്ധിച്ചും ഏപ്രിൽ ഒന്ന് മുതൽ തുടങ്ങി മാർച്ച് മുപ്പത്തൊന്നാം തീയതി ആയിരിക്കും അവരുടെ ക്ലോസിംഗ് ഡേറ്റ് അപ്പൊ ക്ലോസിംഗ് ഡേറ്റ് അതാണ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഈ ക്ലോസിംഗ് ഡേറ്റിൽ നമ്മൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചാലും ഓഡിറ്റിംഗ് ഒക്കെ നടത്തി അപ്രൂവ് ആയി കിട്ടാനായിട്ട് കുറച്ചധികം നാൾ പിടിക്കും ചിലപ്പോൾ ഒരു നാലോ അഞ്ചോ മാസം പിടിക്കും അപ്പൊ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഇവൻസ് ഈ വർഷം തന്നെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യേണ്ടതായിരുന്നു പക്ഷേ അതിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞും പിടിച്ചും വന്നത്തെ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പൊ അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ അതിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞും മനസ്സിലാക്കിയൊക്കെ വന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇവൻസ് ആഫ്റ്റർ റിപ്പോർട്ടിംഗ് പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വർഷം ചെയ്യേണ്ടതായിരുന്നു പക്ഷെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞു വന്നപ്പോൾ ഈ വർഷത്തെ എന്താ പറയാ എൻഡ് ഡേറ്റ് കഴിഞ്ഞു തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അറിഞ്ഞത് പക്ഷെ ഈ വർഷത്തെ എഫക്റ്റ് ഉള്ളതാണ് ഈ വർഷത്തേക്കുള്ള തെളിവുള്ള സാധനമാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ദർ ഇസ് ഓൾവേസ് എ ടൈം ഗ്യാപ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ബാലൻസ് ടൈം ഗ്യാപ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഡേറ്റ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് ഡേറ്റും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അപ്രൂവൽ ഡേറ്റും തമ്മിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്താണ് അപ്രൂവൽ എന്താണ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് ഡേറ്റ് നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം ഡ്യൂറിംഗ് ദിസ് ഗ്യാപ്പ് ഓഫ് ടൈം സം ഇവൻസ് മേ ടേക്ക് പ്ലേസ് ചിലപ്പോൾ വില കോടതി വിധികൾ വേണമെങ്കിൽ വരാം ഓക്കെ സച്ച് ഇവൻസ് ആർ കോൾഡ് ഇവൻസ് ആഫ്റ്റർ റിപ്പോർട്ടിംഗ് പീരീഡ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആ ഇവൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവൻസ് ആഫ്റ്റർ റിപ്പോർട്ടിംഗ് പീരീഡ് എന്നുള്ള വാക്കുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിനെയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ കുറച്ച് റിപ്പോർട്ടിംഗ് പീരീഡിനും അതായത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് കമ്പനികളുടെ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്നാം തീയതി ആയിരിക്കും റിപ്പോർട്ടിംഗ് പീരീഡ് അതായത് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് അവസാനിപ്പിക്കേണ്ട ഡേറ്റ് അതിന് ശേഷം എന്തെങ്കിലും കാര്യം വന്നാലാണ് അതിനെ നമ്മൾ എന്ന് പറയാ ഇവൻസ് ആഫ്റ്റർ റിപ്പോർട്ടിംഗ് പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് മുപ്പത്തൊന്നാം തീയതി നമ്മൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി പക്ഷെ അതിന് അപ്രൂവല് കിട്ടണമെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ മൂന്നോ നാലോ മാസം കഴിയും അപ്പൊ ആ ഒരു ഗ്യാപ്പിനുള്ളിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഇവന്റ് സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവൻസ് ആഫ്റ്റർ റിപ്പോർട്ടിംഗ് പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ദസ് ഇവൻസ് ആർ ആഫ്റ്റർ പീരീഡ് ഹാപ്പൻ ഇൻ ദ പീരീഡ് സ്റ്റേറ്റിംഗ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ആഫ്റ്റർ ദ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തതിന് ശേഷമായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഈ ഇവന്റുകളൊക്കെ നടക്കുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കമ്പനി പ്രിപ്പയർ ഇറ്റ്സ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഈ എക്സാമ്പിൾ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും എന്താ പറയുന്നത് കം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എ കമ്പനി പ്രിപ്പയർ ഇറ്റ്സ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഓൺ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ഓക്കെ ഡേറ്റ് ശ്രദ്ധിക്കണം മുപ്പത്തൊന്ന് മാർച്ച് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലാണ് അവർ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തു സബ്മിറ്റ് ചെയ്തു ഇറ്റ് ഈസ് അപ്രൂവ്ഡ് ബൈ ദ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ഓൺ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ജൂലൈ ജൂലൈയിലാണ് അത് നടക്കുന്നത് any event that occur between 31st march and 31st july is called event after reporting period appi ee oru gap il sambhavikkuna event gal endengil undengil adineyana nu paraya nammal events after reporting
അത് നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം അപ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഇവൻസ് ഈ രണ്ട് ഇവൻസിനെ രണ്ട് ഇവൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് ഫേവറബിൾ അൺഫേവറബിൾ ഉണ്ട് അതിനെ വേറെ രീതിയിൽ നമ്മൾ വ്യാഖ്യാനിക്കുകയാണ് രണ്ട് ഇവൻസ് ഉണ്ട് ആ ഇവൻസ് രണ്ടെണ്ണം ഏതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് ഇവൻസ് ഓക്കെ അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് ഇവൻ ദീസ് ആർ ദ ഇവൻസ് ദാറ്റ് പ്രൊവൈഡ് എവിഡൻസ് ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം എവിഡൻസ് ഓഫ് ദ കണ്ടീഷൻ ദാറ്റ് എക്സിസ്റ്റഡ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ റിപ്പോർട്ടിംഗ് പീരീഡ് യെസ് അപ്പൊ ജൂ അപ്പൊ മാർച്ച് മുപ്പത്തൊന്നാം തീയതിയാണ് നമ്മുടെ ക്ലോസിംഗ് ഡേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പീരീഡിൽ വാക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുക ആ ഒരു പീരീഡിൽ നടന്ന ഒരു ഇവൻ്റ് ആണ് ഇത് എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് എവിഡൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ ഒരു കേസ് നടക്കണം ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം ഒരു കേസ് നടക്കാണ് മാർച്ച് ഒന്നാം തീയതിയാണ് കേസിന് ആസ്പദമായ സംഭവം നടന്നത് മാർച്ച് ഒന്നാം തീയതി നമ്മുടെ റിപ്പോർട്ടിംഗ് പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മാർച്ച് മുപ്പത്തി ഒന്നാണ് കേസ് നടന്നു കേസ് കൊടുത്തു കോടതി വിധിച്ചത് ജൂലൈ ഒന്നാം തീയതിയാണ് കോടതി വിധി വന്നത് ജൂലൈ ഒന്നാം തീയതിയാണ് എന്തിൻ്റെ കേസ് മാർച്ച് ഒന്നിന് നടന്ന കേസിൻ്റെ വിധി ജൂലൈ ഒന്നാം തീയതി വന്നേ കമ്പനിയുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു നഷ്ടപരിഹാരം ആയിരം രൂപ കൊടുക്കാൻ സാഹചര്യം മനസ്സിലായല്ലോ മാർച്ച് ഒന്നാം തീയതി ഒരു കേസ് നടന്നു മാർച്ച് മുപ്പത്തൊന്നാം തീയതിയാണ് നമ്മുടെ റിപ്പോർട്ടിംഗ് പീരീഡ് എന്ന് പറയണത് കേസ് കോടതി നടന്ന് കോടതി വിധിച്ചെത്തിയിട്ട് ജൂലൈ ഏഴാം തീയതിയായി ജൂലൈ ഏഴാം തീയതി നമുക്ക് വിധി വന്നു ആയിരം രൂപ നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കണം എന്ന് ഇത് നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണോ വേണ്ടയോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഇത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണോ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി നോക്കി നമ്മുടെ ക്ലോസിംഗ് ഡേറ്റിന് മുമ്പ് നടന്ന ഒരു ഇവൻ്റ് ആണ് അല്ലേ മാർച്ച് ഒന്നാം തീയതിയാണ് ഇവൻ്റ് നടന്നത് കേസ് കൊടുത്തത് മാർച്ച് ഒന്നാം തീയതിയാണ് അപ്പൊ റിപ്പോർട്ടിംഗ് പീരീഡ് ആയിട്ടുള്ള മാർച്ച് മുപ്പത്തൊന്നാം തീയതിക്ക് മുമ്പ് നടന്ന ഒരു ഇവൻ്റ് ആണ് കൃത്യമായിട്ട് തെളിവുണ്ട് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടന്നും പിടിച്ചും വന്നപ്പോൾ ജൂലൈ ആയി നോ പ്രോബ്ലം ഈ ഇവൻ്റ് നമുക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം കാരണം തെളിവുണ്ട് കൃത്യമാണ് പീരീഡിന് മുമ്പ് നടന്നതാണ് ഇനി നോൺ അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് ഇവൻസ് ആഫ്റ്റർ റിപ്പോർട്ടിംഗ് പീരീഡ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഇവൻറ്റുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ദീസ് ആർ ദ ഇവൻ ദറ്റ് ഇസ് ഇൻഡിക്കേറ്റീവ് ഓഫ് ദ കണ്ടീഷൻസ് ദാറ്റ് എക്രോസ് സബ്സിക്വൻ്റ് ടു ദ റിപ്പോർട്ടിംഗ് പീരീഡ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് പീരീഡിന് ശേഷം നടന്നതാണ് എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് തെളിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല മുപ്പത്തൊന്നാം തീയതി നമ്മുടെ ക്ലോസിംഗ് ഡേറ്റ് കഴിഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞ് ജൂൺ ജൂലൈ പതിനഞ്ചാം തീയതിയാണ് നമ്മുടെ കമ്പനിയിൽ കുറച്ച് തീപിടുത്തം ഉണ്ടായി കുറച്ച് ഗുഡ്സ് നശിച്ചു പോയി അപ്പൊ ഈ നശിച്ചു പോയ ഗുഡ്സ് നമുക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല കാരണം എന്താ മാർച്ച് മുപ്പത്തൊന്നാം തീയതി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ ഗുഡ്സ് നശിച്ചു പോയത് പക്ഷെ അതേസമയം ആ ഗുഡ്സ് മാർച്ച് ഒന്നാം തീയതി നശിച്ചു പോവുകയും അതിൻ്റെ വാല്യുവേഷൻ എത്ര ഗുഡ്സ് നശിച്ചു പോയി എന്നുള്ള എൻ്റെ വാല്യുവേഷൻ നമുക്ക് ഒരു പക്ഷെ ജൂലൈയിലാണ് വരണേന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാമായിരുന്നു പക്ഷെ സംഭവിച്ചത് എന്നാണ് അതിനാണ് പ്രാധാന്യം സംഭവിച്ചത് റിപ്പോർട്ടിംഗ് പീരീഡിന് മുമ്പാണെങ്കിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഇവൻ്റാണ് സംഭവിച്ച റിപ്പോർട്ടിംഗ് പീരീഡിന് ശേഷമാണെങ്കിൽ നോൺ അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് ആണ് ദിസ് ഈസ് എ ലോജിക് ഇനി അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് ഇവൻസ് ആഫ്റ്റർ റിപ്പോർട്ടിംഗ് പീരീഡ് എന്തൊക്കെയാണ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഇവൻസ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ദ സെറ്റിൽമെന്റ് ആഫ്റ്റർ ദ റിപ്പോർട്ടിംഗ് പീരീഡ് ഓഫ് എ കോർട്ട് കേസ് യെസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി മനസ്സിലാക്കി മാർച്ച് ഒന്നിന് നടന്ന ഒരു കേസാണ് പക്ഷെ കോടതി വിധി വന്നത് എന്നാണ് ജൂലൈയിലാണ് പക്ഷെ മാർച്ച് മുപ്പത്തൊന്നാണ് നമ്മുടെ ക്ലോസിംഗ് പീരീഡ് അപ്പൊ ക്ലോസിംഗ് പീരീഡിന് മുമ്പാണ് കേസ് നടന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിൽ ഡേറ്റുകൾ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളതിൽ പക്ഷെ ഞാനൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പോലെ പറഞ്ഞു നോക്കാം അപ്പൊ ഈ കേസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇത് ഒരു അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് ഇവന്റ് ആണ് കാരണം ഇവന്റ് നടന്നത് എന്നാണ് ഇവന്റ് നടന്ന ക്ലോസിംഗ് പീരീഡിന് മുമ്പാണ് അതിനോട് പറയുന്നത് ഇനി വേറൊരു കണ്ടീഷൻ എന്താ പറയുന്നത് ദ റിസിപ്റ്റ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ആഫ്റ്റർ റിപ്പോർട്ടിംഗ് പീരീഡ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് പീരീഡിന് ശേഷമാണ് നമുക്കൊരു ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടുന്നത് ഒരു ഇൻസോൾവെൻ്റ് ആണെന്നുള്ളത് പക്ഷെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇൻസോൾവെൻറ്റ് ആണെന്ന് നമുക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു നമ്മൾ അതനുസരിച്ച് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഒക്കെ നടത്തി അപ്പോൾ ട്രാൻസാക്ഷൻ നടത്തിയെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്കത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ
മാർച്ച് മുപ്പത്തൊന്നിന് ശേഷമാണ് അത് ഓഡിറ്റ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിച്ച തെറ്റ് നടന്നു എന്നുള്ളത് പക്ഷെ എന്നാലും നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം കാരണം എന്താ തെറ്റുകൾ നടന്നത് ഈ റിപ്പോർട്ടിംഗ് പീരീഡിൽ ആ ഫ്രോഡിലൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റി നടന്നത് ഈ റിപ്പോർട്ടിംഗ് പീരീഡിലാണ് അപ്പൊ അതാണ് എൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കണ്ടീഷൻസ് പറഞ്ഞത് ഇനി ഇവിടെ വേറൊരു സിറ്റുവേഷൻ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഇവിടെ വേറൊരു സിറ്റുവേഷൻ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് വയൽ ഓഡിറ്റിംഗ് ദ ഫിനാൻസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് യെസ് ഗുഡ് ലക്ക് ഇവിടെ ഗുഡ് ലക്ക് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഡിറ്റ് ചെയ്ത എന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അവർ ഓഡിറ്റ് ചെയ്തു ഓഡിറ്റ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയുടെ അടുത്ത് തെറ്റായ രീതിയിൽ എന്തൊക്കെയോ ഫ്രോഡിലൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റീസ് നടന്നിട്ടുണ്ട് സാലറിയുടെ കേസിൽ അത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം എന്താ കൃത്യമായിട്ടുള്ള തെളിവുണ്ട് ആ ഫ്രോഡ് നടന്നതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് പീരീഡിന് മുമ്പാണ് അല്ലെങ്കിൽ റിപ്പോർട്ടിംഗ് പീരീഡിൽ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഉണ്ട് ആ ഫ്രോഡ് ഓക്കെ കാര്യം മനസ്സിലായല്ലോ റിപ്പോർട്ടിംഗ് പീരീഡ് മാർച്ച് മുപ്പത്തൊന്നാം മുമ്പ് നടന്ന ഒരു ഫ്രോഡാണ് അത് ഒരു പക്ഷെ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഏപ്രിലോ മെയ്യിലോ ഒക്കെ ആയിരിക്കാം ഓഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും നമുക്കത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ നോട്ട് ഇൻസോൾവൻസി ഇനി വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് ഇൻസോൾവൻസി കോസ്ഡ് ബൈ ദ മേജർ കാഷ്വാലിറ്റി ഒക്കോറിംഗ് ആഫ്റ്റർ ദ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഡേറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എൻ അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് ഇവൻ ഇൻസോൾവൻസി നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ ചില കേസുകൾ ഇപ്പം നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ സ്റ്റോക്ക് മൊത്തത്തിൽ തീ പിടിച്ച് കത്തി പോവാണ് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കേസിലൊക്കെ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എ ടു ഇ കുറച്ച് ഇവൻസുകൾ നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞല്ലോ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഇവൻസുകൾ ഈ വരെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എ മുതൽ ഇ വരെ അത്രയ്ക്ക് ഇവന്റുകൾ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത ഇവന്റുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് മേജർ ബിസിനസ് കോമ്പിനേഷൻ ബാലൻസ് ഷീറ്റിന്റെ ഡേറ്റിന് ശേഷം ബിസിനസ് കോമ്പിനേഷൻ നടന്നു അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല മേജർ പർച്ചേസ് നടന്നു അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഏ ഈ ഡേറ്റിന് ശേഷം നടന്നു കേട്ടോ റിസ്റ്റോ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ബിസിനസ് എന്തെങ്കിലും ബിസിനസ്സിൽ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ നടന്നു അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ദെൻ റീകൺസ്ട്രക്ഷനെ കുറിച്ച് അനൗൺസ് ചെയ്തു അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല വലിയ നോർമലി ലാർജ് ചേഞ്ചസുകൾ എന്തെങ്കിലും നടന്നു അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇൻകം ടാക്സിൻ്റെ റൂൾസ് ഒന്ന് മാറ്റി എഴുതി ഗവൺമെൻറ് അത് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്തെങ്കിലും നിയമപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വ്യത്യാസം വന്നു അത് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ കണ്ടമാനം ഇടിയുകയോ കൂടുകയോ ചെയ്തു അതും നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം ബാലൻസ് ഷീറ്റിന്റെ ഡേറ്റിന് ശേഷമാണ് ഇതൊക്കെ സംഭവിച്ചതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഇല്ല കാരണം ബാലൻസ് ഷീറ്റിന്റെ ഡേറ്റ് വരെ ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിന് ശേഷം മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ കണ്ടമാനം കൂടുകയോ കുറഞ്ഞു ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡിക്ലറേഷൻ ഓഫ് ആൻഡ് ഇക്വിറ്റി ഡിവിഡൻഡ് ഡിവിഡൻഡ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നു ബാലൻസ് ഷീറ്റിന്റെ ഡേറ്റിന് ശേഷമാണ് ഡിവിഡൻഡ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നോൺ അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് ഇവൻസ് ആണ് ഇനി ഡിവിഡൻഡിന്റെ കേസ് ശ്രദ്ധിക്കാം If dividend are declared to holders on the equity instrument after reporting period, so the reporting period is the same angle, that entity should not, the entity should not recognize it as a liability at the end of the reporting period because no obligation exists at that time. We have declared the dividend to be declared. We have to adjust the balance sheet to the balance sheet. Because we have to adjust the liability at that time. ഇനി ഗോയിങ് കൺസെൻ കൺസെപ്റ്റ് എന്താണ് ഗോയിങ് കൺസൺ കൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഗോയിങ് കൺസൺ കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു കമ്പനിയും ഇന്ന് അവസാനിക്കുന്നില്ല എല്ലാ കമ്പനിയും തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഈ വർഷം നമുക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല എന്ന് വിചാരിച്ച് വിഷമിക്കേണ്ട ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻ അടുത്ത വർഷം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ ഇൻഷു നമ്മുടെ എന്താ പറയാ ഗുഡ്സ് കത്തിപ്പോയി എന്ന് പറഞ്ഞോളോ ഗുഡ്സ് കുറെ കത്തിപ്പോയി അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവെൻട്രി ഉണ്ടായിരുന്നു കുറെ കത്തിപ്പോയി നമ്മുടെ റിപ്പോർട്ടിംഗ് പീരീഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളത് നമുക്ക് പിന്നീട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം പിന്നത്തെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം വിരോധമില്ല പക്ഷേ ചില കേസിൽ ഇപ്പൊ ഗോയിങ് കൺസേണിൽ ഇതിനൊരു എക